Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel Pada video kali ini teman-teman Saya ingin sharing Bagaimana cara membuat sebuah Return Jadi ini sebuah return Karena 180 derajat kalau 90 derajat namanya elbow tapi kalau 180 derajat namanya return. Di sini radius daripada return ini adalah 40 mm dan outside diameter pipa yaitu 31 mm. Saya mencontohkan pakai pipa stainless teman-teman. Ini bahan yang akan kita buat dan kita akan coba untuk membuktikan Uh, rumus trigonometri yang kita pakai apakah sudah sesuai dengan uh, radius yang sudah kita buat oke okay, teman-teman langsung kita lihat bagaimana caranya langkah pertama teman-teman dalam pembuatan return seperti ini sama dengan cara membuat elbow di video yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari atau membuat elbow potong dengan menggunakan rumus trigonometri untuk membuat return ini teman-teman yang paling utama kita lihat dulu las-lasan di return ini ada berapa contoh seperti ini kita bisa hitung 1, 2, 3 4, 5, 6 di return ini terdapat 6 las-lasan atau 6 sambungan maka untuk mencari sudut setiap sambungan adalah 180 dibagi 6 jadi ini setengah lingkaran 180 derajat kita bagi 6, 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sambungan. Sehingga hasilnya 30 derajat. Untuk mencari sudut potong, teman-teman, 30 derajat kita bagi 2 lagi. Jadi di sini saya jelaskan bahwa yang dimaksud sudut potong adalah sudut yang 30 derajat ini untuk setiap potongnya itu dibagi dua di sini 30 derajat dibagi dua teman-teman inilah yang dinamakan sudut potong itu langkah yang pertama teman-teman kemudian karena pipanya hanya satu perempat inci atau 31 mili maka kita pakai dua koordinat saja. Di sini saya ingin menjelaskan teman-teman bahwa di dalam pembuatan elbow soal berapa koordinat yang kita pakai itu terserah kita. Semakin kecil pipa seperti ini kita bisa pakai dua koordinat saja karena jarak antar koordinat titik koordinat itu relatif pendek. Tapi kalau kita membuat yang lebih besar seperti ducting itu kita harus pakai banyak koordinat agar ketelitian daripada kemiringan elbow bisa dijaga kemudian yang pertama kita cari adalah koordinat 2 karena kita hanya pakai dua koordinat kalau kita pakai koordinat 4 kita harus cari yang koordinat 4 dulu Nah ini karena cuma dua koordinat maka kita cari koordinat dua dulu. Berapapun koordinat yang kita mau pakai teman-teman, koordinat yang paling terbesar itu yang kita cari pertama. Di sini koordinat dua rumusnya seperti biasa seperti yang lalu sudah saya jelaskan bahwa tangan sudut potong dikali outside diameter dibagi dua. Ini adalah rumus utamanya teman-teman. Jadi sudut potongnya 15 derajat, outside diameternya juga sudah diketahui dibagi dua. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan, di sini saya tidak memakai kalkulator lagi karena terlalu lama nanti. Biar videonya singkat tapi jelas. 
0,2679 itu tangan sudut 15 derajat kita kalikan 31 mm 31 mm ini adalah outside diameter pipa stainless yang kita yang kita pakai sebagai bahan percontohan tadi kemudian kita bagi dua teman-teman setelah dikalkulasi hasilnya adalah 4,15 mm oke itu adalah koordinat nomor 2 kemudian setelah itu kita cari koordinat yang nomor 1 nah yang nomor 1 ini teman-teman adalah kenapa dapat sin 45 derajat karena 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat makanya karena koordinatnya cuma 2 jadi terdapat sin 45 kalau tadi koordinatnya 4 maka 90 dibagi 4 jadi sin 22 setengah derajat tapi 4 koordinat karena koordinatnya cuma hanya ada 2 maka 90 dibagi 2 sama dengan sin 45 derajat kemudian kalikan koordinat 2 kalikan koordinat 2 ini yang hasil perhitungan tadi ya ini dimasukkan sudah 0,7071 adalah sin 45 derajat jadi kali koordinat 2 hasilnya ini 4,152 maka didapat 2,93 mm ini adalah koordinat 1 nah inilah nanti yang akan kita jadikan mal teman-teman jadi koordinat 1 dan koordinat 2 ini sebagai patokan oke setelah kita dapatkan ini sudah maka kita tinggalkan dulu dan kita cari radiusnya dulu teman-teman nah ini untuk mencari A sama dengan radius dikali tangan sudut potong dikali 2 radiusnya tadi sudah saya sebutkan adalah 40 mm tangan sudut potong tangan 15 derajat tadi adalah 0,2679 kemudian kita kalikan 2 hasilnya adalah 21,43 ini adalah rumus A sehingga kita tulis 21,43 oke saya kira jelas sampai di situ teman-teman kita lanjut ke pembuatan mal nah untuk pembuatan mal teman-teman yang pertama adalah yang kita garis yang atas sama yang bawah ini teman-teman jadi ini dulu yang penting garis memanjang dan di bawah juga garis memanjang garis ini teman-teman panjangnya adalah sama dengan keliling pipa oke sekali lagi garis yang panjang ini sama dengan keliling pipa di sini keliling pipa contoh kita ini stainless yang diameternya 31 mm ini kelilingnya 100 mm oke nah 100 mm kita garis dulu sepanjang 100 mm kemudian di bawahnya kita juga garis sepanjang 100 mm namun yang perlu diperhatikan teman-teman adalah jarak garis di atas dan garis di bawah ini adalah hasil hitungan daripada A tadi sudah diketahui bahwa A sama dengan 21,43 maka itu adalah jarak antara garis yang di bawah dan di atas Oke teman-teman di sini dua puluh satu koma empat puluh tiga. Oke. Nah setelah garis dua ini sudah dibuat sepanjang seratus mm, kemudian seratus mm ini teman-teman kita bagi satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Ini adalah delapan kolom sehingga 100 kita bagi 8 hasilnya adalah 12,5 jadi setiap kolom ini atau setiap jarak antara satu koordinat dengan koordinat yang lain ini garis ini adalah 12,5 mm hasil dari pembagian 100 dibagi 8 untuk pembuatan mal seperti ini teman-teman pada dasarnya mal ini terbagi atas 4 bagian jadi yang pertama yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi sebelah sini ada dua bagian, sebelah sini ada dua bagian. Nah, kalau kita pakai koordinat empat, itu artinya kita punya kolom sebanyak 16 kolom. Kayak gini ya. 
Nah, tapi karena kita cuma punya dua maka cuma adanya delapan karena ya saya bilang tadi bahwa ini adalah terbagi atas empat section ya uh, sehingga kalau dua koordinat menjadi delapan bagian oke okay. setelah itu teman-teman kita garis setelah kita tadi dapat angka 12,5 12,5 12,5 12,5 dan sampai di ujung sejajarkan di atas juga dihitung 12,5 kemudian kita garis kita garis semuanya berbentuk kotak nah setelah itu kita kasih angka teman-teman yang di tengah ini angka 2 ini koordinat yang paling besar kemudian 1 0 kemudian 1 ke bawah 2 yang terakhir begitu juga di sebelah sana 1 0 1 2 yang di bawah juga begitu 2 1 0 1 2 ya sama teman-teman ya nah kemudian hasil daripada titik yang nomor 2 ini adalah hasil koordinat yang kita cari tadi koordinat 2 sama dengan 4,152 dan koordinat 1 sama dengan 2,93 mm kita ingin kita lihat lagi teman-teman nah ini hasil hitungan kita tadi koordinat-koordinat inilah yang akan kita isi nanti di mal itu nanti teman-teman oke nah sekarang kita ukur yang koordinat 2 4,152 4,152 kita ambil mister atau meteran kita ukur kemudian kita titik nah setelah itu yang koordinat 1 2,93 2,93 Oke nah, Kemudian kita titik Begitu juga yang sebelah sini 2,93 Kemudian kita titik Setelah itu 0 di sini Yang satu Sama nih 2,93 Kita ukur lagi Setelah itu Yang dua ini Sama 4,152 Kita ukur dan kita titik Nanti garis-garis ini kita hubungkan Akan ketemu seperti ini teman-teman Nah, setelah jadi seperti ini, yang di bawah juga kayak gitu, diukur 4,152, kemudian yang koordinat 1 juga ini sama 2,93, kemudian kita hubung-hubungkan titik-titik ini sehingga membentuk seperti ini. Kemudian setelah itu kita gunting. Setelah kita gunting, kemudian kita tempelkan pada pipa yang mau kita potong, kita mal dan kita langsung kita potong pakai gerinda. hasil potongan daripada stainless tadi dan sudah membentuk sebuah return sesuai dengan apa yang kita sudah gambar untuk pengecekan teman-teman bisa dilihat di sini untuk inside nya ini teman-teman bisa dilihat 49 mm elbow yang kita buat juga sama inside nya 49 mm milimeter kita bisa lihat ukuran ini artinya radius yang kita buat sudah sesuai dengan gambar dan ini teman-teman mal yang kita buat dan sudah kita hitung sudah cocok dan bisa dilihat joinannya kemudian yang terakhir teman-teman untuk pengecekan punggung elbow ini kita bisa e, melihat dari mal yang sudah kita buat untuk punggung elbow hasil perhitungan koordinat 2 kita tambahkan dari e, radius yang sudah kita hitung juga kemudian kita tambahkan dengan koordinat 2 yang kita hitung jadi ini adalah punggung daripada elbow jadi setiap kita ngemal kemudian kita potong kita harus cek benar-benar punggungnya ini jangan sampai ada kelebihan atau kekurangan 
Karena kalau kelebihan otomatis radius yang kita inginkan tidak akan ketemu. Begitupun juga kalau kurang. Bisa terjadi radius kita kependekan. Oke lah teman-teman, itu aja yang dapat saya berikan pada video kali ini. Pembuatan return. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman apabila ingin membuat return seperti ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.